ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు ఈయనని దయన్న దయన్న అంటారు ఈ ఊరికేనా మీరు ఫస్ట్ సర్పంచ్ నేను సర్పంచ్ కాదు సొసైటీ ప్రెసిడెంట్ అదృష్టం కూడా కలిసి వస్తేనే వరుసగా ఆరు సార్లు అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది ఇలాంటి వ్యక్తి బర్త్ అయితే అడ్వాంటేజ్ లెక్క ఉంటాయంటారా డిసడ్వాంటేజ్ తెలంగాణ ఇట్లా చూస్తామని ఎప్పుడైనా అనుకున్నా మాసాలు కానీ బాబ్లీ ప్రాజెక్ట్ లో చాలా మీ మీ కృషి చాలుంది దాని పైన మహారాష్ట్ర పోలీసులు కొట్టి ఉన్నాను అప్పటికి ఇప్పటికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటారు మీరు అలా ఉండే మన రాష్ట్ర బడ్జెట్ అంతా తెలంగాణ నుంచి వస్తాయి ఆ బడ్జెట్ అంతా ఆంధ్రాలో ఖర్చు పెట్టి ఈ గుట్ట కిందనట మీకు మస్తు జాగ ఉండేనట అమ్మిరట దాదాపు ఐదు వందల ఎకరాలు ఉండే మా ఫాదర్ అమ్మిడు నేను అమ్మిన వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ కావచ్చు ఇలాంటి పథకాన్ని కూడా మీరు చాలా స్మార్ట్ గా అమలు చేస్తారు ఊర్లలో అని చెప్పేసి నేను చూసి రాజశేఖర్ రెడ్డి కొంత నా స్ఫూర్తి కూడా దయాకర్ రావు పార్టీ మొత్తం ఖాళీ చేసింది దయాకర్ అన్నే అప్పుడు తెలుగుదేశం వదిలిపెట్టాలంటే కొంత ఫీల్ అయినా ఒక నాయకుడు గొప్ప నాయకుడు అవ్వాలంటే కంచుగోడలో మీరు ఒక పిల్లరు ఈ మధ్యరాత్రి నుండి గంట కరిప్రసాద్కి ఏదైనా వచ్చిందంటే మధ్యరాత్రి నుండి గంట నా ఇంటికి వస్తాడు ఇంత ఎదుగుదల చూడాలంటే ఫస్ట్ మీరు ఎంతో డౌన్ ఫాల్ చూసి ఉండాలి నేను పది జాకెట్లు ఇప్పటి వరకు గుట్టిన ఆ పది జాకెట్ల పైసలు నేను నామినేషన్ ఇస్తాను పట్టని ఇచ్చి కాలం ఎక్కి ప్రతి ఎమ్మెల్యే కెనాట్ బి అ లీడర్ అనేది నిజంగా సింప్లీ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అన్న విషయం మిమ్మల్ని చూస్తే అర్థమైపోతుంది నిజంగా నమస్తే ఈరోజు నేను వచ్చేసిన వరంగల్ ఉన్న పర్వతగిరికి అయితే పర్వతగిరికి ఎందుకు వచ్చిన అన్న ముచ్చట చెప్పాలి కదా మొదలు మరి ఈరోజు అవాజ్ తెలంగాణలో దయన్నతో మాట్లాడడానికి వచ్చిన ఎస్ మరి ఆ దయన్న దొరుకుతలేడు అబ్బా అసలు నిజంగా చెప్తున్నా కదా హనుమకొండలో ఇంటికి పోయినుంటి ఇంటికి పోతేనేమో సారు ఎవరినో పరామర్శించడానికి పోయిందంటే ఎవరికో బాగలేదంట పాపం వల్ల కాన్స్టిట్యున్సీ వాళ్ళకి అటు పోయిండు సరే ఇక ఫోన్ చేసి మళ్ళా ఇగో నేను ఇక్కడికి వస్తున్నా ఇక్కడికి వచ్చేసేయండి అన్నారు మరి సార్ వల్ల ఇది ఫామ్ హౌస్ అనుకుంటా చాలా అద్భుతంగా ఉంది సరే అంతలోపు మీకు ఒకసారి ఫామ్ హౌస్ చూపించేద్దాము మరి దయన్న ఫామ్ హౌస్ అంటే ఎంత సల్లగా ఉంటుంది ఏం కథ అదంతా మీరు చూసేద్దరు దాని తర్వాత ఆ దయన్న వచ్చినాక మనమే రిసీవ్ చేసుకుందాం రండి అసలు అద్భుతంగా ఉంది ప్రకృతిలో ఉండడం బాగా ఇష్టం కావచ్చు ఎర్రబెల్లి దాకర్ రావు సార్ అందుకోసం ఇక్కడ నట్టించుకున్నాం ఫామ్ హౌస్ పాత స్టైల్లో ఇల్లు నాకు పెయింటింగ్ సార్ ఇల్లు చూపిస్తాం ఆవాస్ తెలంగాణ అని ఎవరెవరి ప్రచారాలు ఎట్లెట్లా సాగుతున్నాయి వాళ్ళు ప్రజలకు ఇప్పుడు వరకు చేసింది ఏంది ప్రజలు చేయలేదు అని అంటున్నది ఏంది అది నిజమా అబద్ధమా మరి నాయకులు చెప్తున్నది ఏంది ఇవన్నీ ముచ్చట్లు ట్యాలీ చేసి ఓసారి చూసి ఏంది పరిస్థితి ఇంకేమేమి ప్రామిసెస్ ఉన్నాయి ఇంకా ఎంతవరకు పని చేసిండ్రు ఈ నాయకులకి ఎంతవరకు ఓటు వేస్తారు ఇలాంటి ఒక చిన్న పాటి సరవే లాంటిదా నాకు మన పోగా మరి ముందు లోపల ఎవరు ఉన్నారు అలాగే మాట్లాడదాం సార్ వచ్చేటప్పుడు ఇంట్లో అందరినీ కదిలి చేసి చెప్తాం నమస్తే అన్న నమస్తే బాగున్నారా బాగుంది ఏం చేస్తారు మీరు ఇలా వంట చేస్తారు వంట చేస్తారా చాలా మంది ఉన్నట్టున్నారు మీరు అందరూ ఏమే పని చేస్తారా అమ్మకు తగ్గట్టు అయ్యకు తగ్గట్టు ఉన్నారు మీరు అందరూ కూడా మంచిగా సరే ఇంతకీ మరి దయన్న అంటే అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు ఈయనని దయన్న దయన్న అంటారు ఎందుకు అంటే దయగలిగిన అంతేనా వెరీ నైస్ మరి అంతే దయగా మిమ్మల్ని కూడా చూస్తాడా ఇష్టమైన దేవుడేనా 
ఎప్పుడైనా మీకు ఎవరికైనా ఏదైనా కష్టం వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు మనుషులం కదా మనం అందరికీ కష్టాలు వస్తుంటాయి మరి కష్టం వచ్చినప్పుడు మిమ్మల్ని ఎవరైనా ఆదుకున్న ఏదన్నా ఉంటే చెప్పుడు నాకు ఎట్లా మమ్మల్ని ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా ఇబ్బంది వచ్చినా ఏ అవసరం ఉన్నా పైసల విషయంలో అన్నిట్లా ఆదుకుంటారు అవునా ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి చేస్తారు మీరు పదకొండు సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడనే ఉన్నారు ఓహో మీరండి ఐదు సంవత్సరాలు అయింది అమ్మ నువ్వు ఎప్పటి నుంచి మీ పిల్లల్ని మర్చిపోయి ఉంటావు ఇక నువ్వు సార్ వచ్చిన తర్వాత మనం ముచ్చట పెట్టుకుంటా మంచిగా తినేసి బయటికి పోయి ప్రచారం ఎట్లా సాగుతుంది ఏం కథ ఇవన్నీ ముచ్చట్లు మాట్లాడేటందుకు వచ్చిన నేను అప్పటి వరకు నేను వెయిట్ చేస్తా మీరు మీ వంట వేసుకుంటా ఓకే మరి ఈ ఊరికేనా మీరు ఫస్ట్ సర్పంచ్ నేను సర్పంచ్ కాదు సొసైటీ ప్రెసిడెంట్ మా ఫాదర్ థర్టీ ఇయర్స్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇలా సర్పంచ్ ఓకే మీ ఫాదర్ సర్పంచ్ నేను సొసైటీ ప్రెసిడెంట్ సొసైటీ ప్రెసిడెంట్ ఉండే మీరు తర్వాత డీసీ బైక్ ప్రెసిడెంట్ అయినా అట్లా మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా ఎదుర్కొంటే ఈరోజు వరుసగా ఆరు సార్లు ఎమ్మెల్యే మినిస్టర్ మామూలు కాదు ఎంపీ ఒకసారి అసలు ఈ ఘనత అనేది నిజంగా అంత ఈజీగా అందరికి దక్కదు ఎంతో కష్టపడ్డా కూడా అదృష్టం కూడా కలిసి వస్తేనే వరుసగా ఆరు సార్లు అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఎమ్మెల్యే అంటే డైరెక్ట్గా జనాలు ఎన్నుకోబడతారు కాబట్టి జన జనాలు ఎన్నుకుంటారు కాబట్టి చాలా కష్టం టఫ్ ఇది కానీ ప్రతిసారి కూడా జనాల మధ్యలో అదొక మంచి పేరుని దయాకరన్న అంటే దయన్న మా అన్న అనిపించుకునే తీరుగా కష్టకాలంలో కూడా గెలిపించదు కష్టకాలంలో అంటే పార్టీ ఏదైనా సరే దయన్న ఒక్కడే అంటారు మీరు అంతేనా వండర్ఫుల్ సార్ సరే ఫస్ట్ తిను అంటారు మీరు తిన్న తర్వాత మనము మళ్ళీ స్టార్ట్ చేద్దాం ముచ్చట సార్ ఎప్పుడు అన్న వంట చేస్తుందా అమ్మ వంట చేయరాదా సార్ ఓ ఆమ్లెట్ పప్పు ఇప్పుడు నేను చేసి పెట్టిండా ఎప్పుడు లేదా ఓసారి చేపిద్దాం అయితే మనం ట్రై చేద్దాం మరి ఇప్పుడు ఊర్లల్లో ఈ సమయంలో తిరుగుతుంటే రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్తో పాటు మీరు చేసిన పనులకి వాళ్ళ సంతోషము ఇవన్నీ కూడా చూస్తూ ఉంటారు కదా మీరు సంతోషం ఉంటుంది వ్యతిరేకం ఉన్న వాళ్ళు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్న వాళ్ళు కూడా వేరే తీరుగా మాట్లాడడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు ఇది అవకాశం చూసుకోండి రెండు చూస్తుంటారు ఇక రెండు చూస్తారు కానీ డైరెక్ట్ గ్రౌండ్లో తిరిగి ఇవన్నీ చూడాలంటే నిజంగా చాలా కష్టం అనిపిస్తుంది ఎయిటీ పర్సెంట్ మీ ఊరు వాళ్ళు ఎవరైనా కలుస్తారు కదా మీ విలేజ్ వాళ్ళు మీ దోస్తులు చాలా మంది ఉంటారు అన్నారు కదా మొత్తం అక్కడి నుంచి మనకి ఫండింగ్ అని కూడా అన్నారు కదా లాస్ట్ టైం సో మరి వాళ్ళందరూ ఇలాంటి టైంలో ప్రచారాన్ని మీతో కలిసి నడవడానికి వస్తారు ఊరికి వస్తారు కలిసి నడుస్తారు ఇక్కడ కూడా ర్యాలీ తీస్తారా మూడు వందల కార్లు పెట్టి కలిసిపోతారు సో మరి ఒక నాయకుడు కదా ఇప్పుడు ఆయన ఒక మినిస్టర్ ఒక ఎమ్మెల్యే బాగా తలుపుడు ఉన్న వ్యక్తి జనాల మధ్యన ఇలాంటి వ్యక్తి బర్త్ అయితే అడ్వాంటేజ్లు ఎక్కువ ఉంటాయి అంటారా డిస్అడ్వాంటేజ్లు ఎక్కువ ఉంటాయి రెండు ఉంటాయి కదా రెండు ఉంటాయి ఏవి ఎక్కువ అడ్వాంటేజ్లు ఉంటాయి ఒక్కొక్క సమయాన్ని బట్టి చూసిన మిమ్మల్ని మిస్ అయితే మేడం మిస్ అయింది ఫ్యామిలీని కూడా కొంచెం మిస్ అవుతున్నాం పిల్లలు మనోరాలు మనవాడు 
టైమ్ లేకపోతుంది అప్పుడప్పుడు బాధ అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మీకు ఈ టైంలో ఎంత పెద్ద రాజైనా ఎవరైనా కూడా అల్టిమేట్ గా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళ మనవరాలు మనవరాలు అమెరికా అమెరికా నుంచి ఫోన్ చేస్తుంది తాత అయ్యింది పోయినప్పుడల్లా వాళ్ళకి టైం ఇస్తలేదని బాధ వస్తుంది మనవాడు ఫోన్ చేస్తాడు మనవరాలు ఫోన్ చేస్తాడు బాధ అనిపిస్తుంది టైం వేయలేకపోతున్నా వాళ్ళతో మరి పిల్లల సపోర్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది సార్ మీకు మీ పిల్లలు పిల్లలు నాకు అవుట్ అయితే అవుట్ ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తారు తాత అనేది బాగా మనవాళ్ళు మనవరాజు అంటే ఎవరైనా అంటే కన్న పిల్లల కన్నా కూడా ఆ వడ్డీ అంటారు చూసినా నెక్స్ట్ ఉంటే మనవాళ్ళు మనవరాళ్ళు అంటే ప్రేమ ఎక్కువ ఉంటుంది అక్కడ మీరు కూడా అది చూపిస్తున్నారు పిల్లలు ఎక్కడ కూడా మా పిల్లలు మా తాత మంత్రిను మా కొడుకు కానీ బిడ్డ కానీ ఏడ చెప్పుకోరు జనాలు అందరూ మీ ఒక్కరి పేరు చెప్పుకొని ఎంతమంది ఇదిగా ఫీల్ అవుతారు అంటే గర్వంగా రే మా ఊడు మా మనిషి మా ఊరైనా అని చెప్పేసి సో అలాంటి ఒక బిడ్డగా ఎదిగిరు మీరు ఇక్కడ మేము జిల్లాల వరంగల్ నన్ను మంత్రి దయాకర్ రావు ఎమ్మెల్యే అని అనరు దయన 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 దసరా రోజు అంటే పండగ ఎట్లుంటుంది సార్ మీరు ఏమేమి చేస్తారు అసలు ఏం లేదు అక్కడ పుట్టి బొడ్ర దగ్గర పూజ ఉంటుంది ఇక్కడ జమ్మి దగ్గర పూజ ఉంటుంది తర్వాత రామనస్సులు వద ఉంటుంది రామసారు వద అయినాక వాళ్ళ తొరూరు పోతాం మంచి వరంగల్ పోతాడు నాకు వద నుంచి ఉన్న ఒక ముప్పై ఏళ్ళ నుంచి ముప్పై నలభై ఏళ్ళ నుంచి ఇది చెప్పాను కానీ నిజంగా ప్రచారం అప్పుడు చాలా కష్టపడతారు నాయకులు అని నేను విన్నా కొంతమంది చూస్తే కూడా అనిపిస్తుంది పాపం ఆ రెండు మూడు నెలలు మొత్తం నల్లగా ఎగ్గుతారు ఇప్పుడు ఇంకా లేదు నల్లగా కొంచెం ఎర్రగా నల్లగా ఈ టైంలో ఈ ప్రచారం టైంలో చాలా ఇబ్బంది పడ్డది ఏదైనా ఉంది సార్ ఇబ్బంది ఏం లేదు ప్రజలు ఎయిటీ పర్సెంట్ అమ్మతారు ఎక్కడన్నా ఒక విలేజ్లో కానీ పట్టుకొని ఇది కాదు కాలేదు కాలేదు అన్నప్పుడు బాధపడతాం అయినా చెప్పరు అంటే ఒక తొమ్మిది అయ్యి ఒకటి కాకుండా కానీ పట్టుకొని ఆ విలేజ్ మొత్తం నేను రాకముందు అధ్వానంగా ఉండే రోడ్లు లేవు సీసీ రోడ్లు లేవు తాగిదండి నీళ్ళు లేవు షెర్లు లేవు ఇంకెక్కడ చిన్న రోడ్ అయిపోతే ఈ రోడ్ చేయలేదు ఈ రోడ్ చేయలేదు కానీ మీ అపోనెంట్ ఝాన్సీ గారు అన్నారు కదా పాల్గొన్నది అంటే ఒక మంచి ఒక లెవెల్ కి పెరిగి ఎమ్మెల్యే అయ్యింది మాత్రం మేము కాలబెట్టుతున్నాయి ఇట్లా అంతకుముందు మా ఫాదర్ కూడా సీనియర్ నియర్ లీడరే కదా మా ఫాదర్ని చూసి నేను నేర్చుకున్నా ఆమె కష్టం కూడా నాకు అక్కడికి వచ్చింది అడుగుబెట్టుడు అనే కాకుండా ఆమె కష్టం కూడా మా ఫాదర్దే ఇది ఫాదర్ కష్టం నాకు కలిసి వచ్చింది ఫాదర్ ఎందుకు మనం ఏదైనా చేసుకోవాలనేది మదర్ అంటుంది ఫాదర్ ప్రోత్సహిస్తుంది సో యాక్చువల్గా మీ ఫాదర్ బాగా కష్టపడ్డారు కదా సార్ ఇట్లా యాక్చువల్గా నేను విన్నది ఏంటి అని అంటే మీ ఫాదర్కి అపోనెంట్కి ఇద్దరికి టై అయినప్పుడు ఎలక్షన్స్లో టాస్ వేసారు అంట కదా సార్ ఇది ఫాదర్ ఏం చేసింది అంటే స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ సంతి ఎన్నికలు ఏమి అప్పుడు వరంగల్ జిల్లాలో ఐదారే ఉంటాయి పెద్ద ఏంటంటే ఎమ్మెల్యే కంటే పొత్తు పోస్తుంది ఫాదర్ సర్పంచ్లే నిలబడాలి సర్పంచ్లు కలిసి ఓట్లు వేయాలి మా ఫాదర్ కాంటాక్ట్ చేసింది దానికి కాంగ్రెస్ పార్టీలనే గ్రూపులు మా ఫాదర్కు ఒక టికెట్ ఇచ్చిండు ఫాదర్ని సపోర్ట్ చేసాం కాంగ్రెస్ ఇంకో రైవల్ క్యాండిడేట్ పెట్టిండు మా ఫాదర్కి చిన్న సమ్మానం పడ్డాయి టాస్ ఇప్పుడు అరవై ఏళ్ళ కింద అన్నట్టు అసలు నేను ఎప్పుడు ఏం తెచ్చారు ఇట్లా టాస్ కూడా చేస్తారు అని అంటే పాలిటిక్స్ ఎట్లుండేవి అనేది చాలా మందికి ఐడియా ఉండేది కాదు బేసిక్గా సో అప్పుడు కూడా ఇదే పాలిటిక్స్లో మళ్ళీ పాలిటిక్స్ వాటిలో ఇద్దరు సమానంగా గెలిస్తే ఇద్దరికి ఏం చేయాలి ఎవరికి ఏ పోస్ట్ ఇవ్వాలనేది ఆలోచించలే అంటే టాస్ వేస్తుంది అంటే సర్పంచ్లు కదా ఎలక్షన్స్ కదా టాస్ లో ఓడిపోయింది పొలిటికల్ గా కల్చర్ రాలేదు వరంగల్ తాలూకా ఎల్ఎంబి చైర్మన్ చేసిండు ల్యాండ్ బ్యాంక్ చైర్మన్ సర్పంచ్ గా చేసిండు ఆయనకు కాంగ్రెస్ పార్టీనే ఒక గుంపు తొక్కింది ఎప్పుడు నా కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద బాగా కసి పెరిగింది చిన్నప్పటి నుంచి కూడా దాంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే బాగా ఇష్టం కానీ ఈ రాజకీయాలకు నచ్చక నాతో తెలుగుదేశానికి వచ్చినప్పుడు రెండోసారి ఎమ్మెల్యే ఆయన సంతోషపడ్డది అక్కడనే తన కొడుకు తన కడుపులో పుట్టినోడు మొదటిసారి గెలిచిన సంతోషపడ్డాడు రెండోసారి గెలిచిన ఉన్నాడు నేను బిప్ పైన 
హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాడు ఇక చనిపోతాడు అన్నాక దాన్ని పిలిచిండు వన్ దర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మీరు ఎట్లయినా తటిమల్ బతుకుతారు కానీ మా దయాకరదే కష్టం ఉన్నది ఎందుకు ఎందుకు డాడీ అంటే నువ్వు ఎమ్మెల్యే అయినా డాడీ నీ దగ్గర పైసలు ఉంటే ఆగాయి మొత్తం ఫైనాన్స్ అంతా నువ్వు కథం చేస్తావు ఇప్పటికే భూములు అమ్మినవు నేను నువ్వు ఎట్లా బతావు అని బాధపడతావు తెల్లారి చనిపోయాడు ఒకసారి మీరు ఈ రాజకీయాలల్లో రాజకీయాలు కొనసాగించడానికి మేడం నగలు కూడా తీసుకుపోయి అమ్మ రెడ్డి ప్రజల సేవ కోసం అమ్మేసింది అమ్మేసి అప్పుడు అప్పుడు తన చిన్న ఏజ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ అంతే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ అప్పుడు అంటే భూములు ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి కానీ మనకు నెట్ క్యాష్ ఉండదు కదా అప్పుడు అమ్మ కూడా తీసి ఇచ్చేసింది మామూలు ఆడవాళ్ళకి చాలా ఇష్టం ఉంటుంది సార్ బంగారం అంటే తీసి అంటే పెద్ద పెద్ద మనసు కావాలి డాడీకి రాజకీయాలకు రావాలని ఇంట్రెస్ట్ ఏం లేదు నాకు నన్ను డాక్టర్ చదివేయాలనేది నాకెందుకు పాలిటిక్స్ పాలిటిక్స్ మీదనే ఉన్నది ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఇంట్రెస్ట్ లేదు తెలంగాణ ఇట్లా చూస్తామని ఎప్పుడైనా అనుకున్నాం అసలు కానీ అది అది కదా అసలు కావాల్సింది బోటింగ్ కూడా ఉన్నట్టుంది కదా సార్ ఇలా బోటింగ్ టూరిజం ప్లేసెస్ ఎంత మంది వస్తుండొచ్చు సార్ ఈ గుడికి రెండు మూడు వేల మంది వస్తారు ఇది మూతబడ్డ టెంపుల్ కింద ఉండే మూతబడ్డ టెంపుల్ ఇక్కడ తీసుకొచ్చి పెట్టారు రామారావు గారు దీనికి సలహా ఇచ్చారు గుళ్ళు అంటే ఎందుకు అంత ప్రేమ మరి పురాతనమైన టెంపుల్ నే బట్ చరిత్ర ఉన్నది ఇన్ని రోజులు ఎవరు పట్టించుకోలేదు ఎందుకో మనసులు నాకు భగవంతుడు అట్ట కల్పించుడు పట్టించుకున్నా మా దగ్గర శివాలయాలు కాకతీరాలు కట్టినాయి అదే తిరిగా వాల్మీకి నివసించే రామాయణ రాసిండు భాగవతం రాసిన కవి సోమనాథుడు సన్నూర్ల వెంకటేశ్వర స్వామి టెంపుల్ మానకొండయ్య గుట్టలు ఇవన్నీ పెద్ద పెద్ద అయ్యాయి ఆరు వేల సంవత్సరాల కింది ప్రతి దానికో చరిత్ర ఉన్నది పురాతన ఎవరు పట్టించుకోలేదు వాటిని అన్నిటినీ ఇప్పుడు దాన్ని రీమోడల్ దాదాపు రెండు వందల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి వండర్ఫుల్ కానీ మీరు కూడా ప్రతి సంవత్సరం గుళ్ళు బాగా తిరుగుతారు కదా సార్ షిరిడి పోతారు అన్నవరం పోతారు తిరుపతి పోతారు ఇట్లా బాగా మీకు భక్తితోటే కదా చేసేది భక్తి భక్తితోటే ఏదో మనకు ఆ భగవంతుడు ఇచ్చిన దానికి చెయ్యాలి కదా అంటారా కానీ ముందు ఈ రిజర్వాయర్ ఈ నీళ్లు చూస్తే నాకు గుర్తుకొచ్చింది సార్ మీరు ఈ బాబ్లి ప్రాజెక్ట్ లో చాలా మీ మీ కృషి చాలు ఉంది దాని పైన మహారాష్ట్ర పోలీసులు కొట్టి ఉన్నాను నేను కోర్టుకు పోతే కోర్టు జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చింది ఒక త్రీ మంత్స్ నీళ్ళు వదిలి పెట్టాలని నా కోర్టు నా కేసు ఆధారం ఆ త్రీ మంత్స్ కూడా సరింగి అయిపోయేది తర్వాత కేసీఆర్ గారు పాపం అద్భుతంగా కాళేశ్వరం కట్టిన తర్వాత ఆ వాటర్ ఇప్పుడు ఫుల్ దాని తర్వాత మీరు టీడీపీ నుంచి బయటకు వచ్చి బీఆర్ఎస్ లో చేరి బీఆర్ఎస్ లో చేరిన తర్వాత ఈ డెవలప్మెంట్ కి టీడీపీ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు ఉమ్మడి తెలంగాణకి లేదంటే ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ కి అప్పటికి ఇప్పటికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటారు మీరు అలా ఉండే మనకు మొత్తం ఆంధ్రలే మన ఫండ్స్ అన్ని తీసుకుపోయేది తెలంగాణకు ఖర్చు పెట్టకపోయేది ఏదో ఎంబడి పడి నాయి నేనే నా అసుంటోడు ఎంబడి పడి లొల్లి పెట్టుకుంటే అప్పుడు ఏదో కొద్దిగా ఒప్పించేది రొటీన్ గా మనకి ఏం తెలంగాణకి ఇవ్వకపోయేది రాజశేఖర రెడ్డి గారు కానీ చంద్రబాబు గారు కానీ ఎవరైనా కొద్ది ఎన్టీ రామారావు ఉన్నప్పుడు కొంత ఆలోచించేది పబ్లిక్ మూడు పట్టించేసేది కానీ వీళ్ళిద్దరూ మొత్తం ఫండ్స్ అన్నట్టే డైవర్ట్ చేసిండ్రు 
ఇక మన మన ఫండ్స్ అన్ని రాష్ట్ర బడ్జెట్ అంతనో తెలంగాణ నుంచి వస్తాయి ఆ బడ్జెట్ అంతా ఆంధ్రాలో ఖర్చు పెట్టేది తెలంగాణ కోసం కూడా అంటే సెపరేట్ స్టేట్ కోసం మీరు టీడీపీలు ఉన్నప్పుడు మస్తు కుస్తీ పడ్డారు అసలు ఫస్ట్ ఇనిషియేషన్ తీసుకున్నదే టీడీపీ నుంచి మీరు అని విన్నా నేను అంటే నేను చంద్రబాబు దగ్గర పట్టుబట్టి తెలంగాణ కోసం లెటర్ ఇప్పించాను లేకపోతే మేము దాదాపు అప్పుడు పదిహేను మంది ఎమ్మెల్యేలు మేము వెళ్ళిపోతాం అంటే బెదిరికు భయపడి మాకు తెలంగాణకు అనుకూలంగా లెటర్ ఇచ్చింది ఓకే ఆయన ఇష్టం ఉన్నాడా ఇష్టం లేదా అనేది పక్క పెట్టు మేము లొల్లి పెట్టడం వల్లనే ఇచ్చిండు సరే దాంతో కూడా కొంత తెలంగాణ ఇచ్చినందుకు అనుకూలమైంది ఎందుకంటే తెలుగుదేశం పార్టీ కూడా ఇచ్చింది కదా అని కాంగ్రెస్ పార్టీ మొగ్గు చూపెట్టింది కేసీఆర్ గారు ప్రాణాలకు తెగించి పోరాటం చేశాడు కోతులది ఏదో కోతులను తీసుకుపోయి కాపాడుతున్నారట అడవులకు దోలుతున్నారట కోతులని ఇదేం పంచాది కోతులు మనం దంపలేం గానీ ఆ కోతులను దంపించడం కంటే అది మంచి పద్ధతి కాదు దేవుడు దేవుడు రూపంలో అంజనేయుడు మనం మొక్కుతాం ఆ కోతులు అందరిని కూడా పట్టించి ఆ ఏటు నాగరం ఫారెస్ట్ లో ఫారెస్ట్ లతో మాట్లాడి ఎక్కడ అడిగి ఉన్నదో చూసి అక్కడ ఏసీ ఏర్పాటు చేస్తాం ఓకే వాటిని అటు రక్షిస్తున్నారు ఇటు రైతు పంటని రక్షిస్తున్నారు అది మీ అజెండా ఫారెస్ట్ లో ఇప్పుడు కోతులు లేవు కొంతమంది పంచి పెట్టినట కొంతమందికి అప్పుడు మా బాపే ఇచ్చిండు దాదాపు ఏం తరపడి మాకు జీతాలు ఉన్న వాళ్ళందరికి మనిషి అప్పుడు ఓ రెండు ఎకరాలు రెండు ఎకరాలు వాళ్ళకు ఇయటం జరిగింది అమ్మినప్పుడు వాళ్ళకు కూడా ఇచ్చిండు సో ఈ పంచి పెట్టుడు ఏంటి సార్ ఎవరన్నా పిల్లలకు వంచుకుంటారు కానీ మీరేందో జనాలు వాళ్ళు మా దగ్గర జీతాలు జీతాలు ఉన్నారు కాబట్టి మేము భూమి అమ్ముతున్నాం ఓకే భూమి అమ్మినప్పుడు వాళ్ళకు కూడా మనిషి రెండు ఎకరాలు మొన్న నుంచి రెండు ఎకరాలు ఇయటం జరిగింది ఎంత కోయి ఉండే సార్ అది ఎట్లయినా ఇప్పుడు ఎంత లేదన్నా ముప్పై లక్షల కేకలు ముప్పై లక్షల ఎక్రం మీరు కొన్నప్పుడు ఎంత ఉండేనో అది మేము కొనలేదు అది తాతల నుంచి వచ్చింది అండ్ ఇంకోటి మీ కాన్స్టెన్సీలో చాలా మందికి డ్రైవింగ్ నేర్పిస్తున్నారట మీరు డ్రైవింగ్ నేర్పించి డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఇచ్చి రోడ్ల పంటి పోతుంటే చాలా మంది పిల్లలు అమ్మాయిలు గాని అబ్బాయిలు గాని యాక్సిడెంట్ అవుతుంది నేను చూసే వరకు లైసెన్స్ ఉన్నదంటే లైసెన్స్ లేదు ఎందుకు తీసుకోలేదు అంటే ఇక నెల రోజులు తిరగాలి రెండు నెలలు తిరగాలి ఒక పదివేల ఖర్చు వస్తుంది అందుకనే ఆ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేకపోతే యాక్సిడెంట్ అయినా వాళ్ళకి ఏమైనా ఇబ్బంది వచ్చినా ఇన్సూరెన్స్ రాదు బండికి కూడా రాదు నేను అందుకనే వాళ్ళందరికీ మా ఫ్రెండ్స్ ద్వారా ఒక నాలుగు కోట్ల యాభై లక్షలు అయినాయి మొత్తం డ్రైవింగ్ వాళ్ళకి డ్రైవింగ్ లైసెన్సులు ఇప్పించి ఇన్సూరెన్స్ చేసి హెల్మెట్ ఇచ్చిన ఇరవై రెండు వేల మందికి ఇంత ప్రేమ ఎందుకు సార్ ఊరి మీద నేను మొదటి నుంచి విలేజ్ పుట్టి పెరిగిన మా ఫాదర్ కూడా సర్పంచ్ ఉన్నాడు మా ఫాదర్ విగ్రహం జగన్నాథ్ గారు ఎర్రబెల్లి చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఈ ట్రస్ట్ చేసే కార్యక్రమాలు ఎట్లా ఉంటాయి అంటే నేను ఇది వర్ధనపేట ఎమ్మెల్యే ఉన్నప్పుడు కూడా అప్పుడు ఆరోగ్యశ్రీ లేదు ఈ మెడికల్ క్యాంపులు గిట్లా పెట్టేది దాదాపు ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ స్వారంతో కోర్టులు తీసుకొచ్చి కొద్దిగా పేదలకు ఆపరేషన్లు కానీ గుండె హార్ట్ ఆపరేషన్లు కానీ ఇట్లా లేడీస్ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాటిని అన్ని ఫ్రీగా నేను చేయించేది తర్వాత ఈ వాటర్ ప్లాంట్లు పెట్టాను ఎన్ని మొన్న కరోనా పీరియడ్ వచ్చింది దాదాపు నాలుగు కోట్ల యాభై లక్షలు నా ఫ్రెండ్స్ నుంచి తీసుకొచ్చి రెమిడీ ఇంజెక్షన్లు ఆక్సిజన్ అదే తిరిగా మాస్కులు వాళ్ళకు కరోనా పేషెంట్లకు ఆర్థిక సాయం ఇవన్నీ కూడా చేసి దాదాపు వెయ్యి రెండు వేల మందిని మొత్తం నేను నీళ్లు తీసుకొని బతికించు ప్రతి ఎమ్మెల్యే కెనాట్ బి అ లీడర్ అనేది నిజంగా సింప్లీ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అన్న విషయం మిమ్మల్ని చూస్తే అర్థమైపోతుంది నిజంగా అండ్ మీకు ప్రజలకు అవసర ఏది అవసరమో ప్రజలు ఏదైతే బాగుపడతారో ప్రభుత్వం చేసేటి చేస్తూనే ఉంటుంది కానీ నా సొంతంగా కూడా చేస్తారు ప్రజలకు అవసరం అప్పుడు మిషన్ బగిరత లేదు ఊళ్ళలో మినరల్ వాటర్ లేదు బయట కొనుక్కొని తాగాలంటే చాలా ఇబ్బంది అప్పుడు మినరల్ వాటర్లు పెట్టాను మెడికల్ క్యాంపులు అవన్నీ లేవు పెట్టాను ఇప్పుడు మొన్న నేను ఒక మహిళలు పదో తరగతి అయిన వాళ్ళు గ్రామాలలో పరిమితంగా ఉన్నారు మహిళలు పాపం కూలికి పోవాలంటే ఇబ్బంది ఏదో కేసీఆర్ జే వల్ల హాస్టల్లో సీట్లు వచ్చినాయి వాళ్ళు పదో తరగతి అయింది ఇట్లా కూలికి పోతాంట చూసి నేను ఎందుకో వాళ్ళందరికీ దాదాపు ఆరు వేల మంది అమ్మాయిలకు 
మొత్తం కుట్టు మిషన్ ట్రైనింగ్ ఇప్పించి భోజనాలు పెట్టించి దాదాపు పదిహేడు పద్దెనిమిది వేల పద్దెనిమిది వేల ఖర్చు వస్తుంది ఒక్కొక్క ఇప్పుడు మీరు టెక్స్టైల్ పార్క్ లో ఒక ఇరవై వేలు ముప్పై వేల మంది ఉద్యోగాలు ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామంటే వాళ్ళు కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు కాంప్లీట్ చేసి ఆపండి ఇరవై ఆరో తారీఖు నాడు ఇంటర్వ్యూస్ ఉండే ఆ కుట్టు మిషన్ కూడా ఇప్పుడు ట్రైనింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు కూడా ఆపించండి అయితే ఆపొద్దు అయి మరి దీనిపైన మీరు ఏం చేయబోతున్నారు నెక్స్ట్ స్టెప్ వాళ్ళకి ఈ ఎలక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత కంటిన్యూ చేస్తారు వాళ్ళకి మిషన్లు ఇచ్చి స్కూల్ బట్టలు హాస్టల్ బట్టలు అన్ని వాళ్ళకి ఇచ్చి వాళ్ళ మీద కాళ్ళ మీద నిలబడుతున్నారు మొన్న ఒక కడివెండి ఒక అమ్మాయి ఎస్సీ అమ్మాయి వచ్చింది నా దగ్గరకు వచ్చింది తీసుకుపోయి నీ దయ వల్ల నాకు మిషన్ వచ్చింది నేను పది జాకెట్లు ఇప్పటి వరకు గుట్టిన ఆ పది జాకెట్ల పైసలు నేను నామినేషన్ కి ఇస్తాను పట్టని ఇచ్చి కాలు మొక్కి ఇప్పుడు ఆ టెక్స్టైల్ పార్క్ పనులు ఎక్కడ దాకా వచ్చినాయి ఇప్పుడు పూర్తి అయిపోయింది పూర్తి అయిపోయింది ఉద్యోగాలు ఎప్పటి వరకు ఎలక్షన్స్ అయిపోయిన తర్వాత స్టార్ట్ చేస్తారు ఎలక్షన్ వాళ్ళు ఇప్పుడు కావాలి వాళ్ళకి ఐదు వేల మంది ఇచ్చే వరకు వీళ్ళు వచ్చి కాంప్లీట్ చేశారు ఓకే మీకు ఇప్పుడు మీ కాన్స్టిట్యున్సీలు ఉన్న ఐదు గ్రామాలలో రెండు గ్రామాల ప్రజలు కంప్లీట్ గా మీకు ఎట్లా అంటే ఇట్లా మొత్తం కంచుకోట లాంటి వాట కదా రాయపడుతో దాదాపు ఫార్టీ ఇయర్స్ నుంచి నేను చెప్పినట్టు ఓట్లు ఇస్తారు వన్ సైడ్ ఓకే అదే వన్ సైడ్ ఓటింగ్ అంతా కూడా ఈ పెద్ద ప్రతిమ ఇప్పుడు అన్ని కూడా వేస్తున్నారు రాయపర్తి మండలం వన్ సైడ్ వేస్తున్నారు మరి యాభై నాలుగు వేల మెజారిటీతో మీరు గెలిపిస్తున్నారు మిమ్మల్ని జనాలు అని అంటే వాళ్ళకి ఏ రేంజ్ లో మీరు దగ్గర ఉండుంటే వాళ్ళు మీ మాట వింటారు అనేది నమ్మకం నేను ఒకటి ఏంటంటే దయాకరావు గారు అబద్ధాలు ఆడడు మోసాలు చేయడు ఏదైనా ఉంటే ఫేర్ ఉంటాడు ఏమైనా ఉంటే తిడతాడు నేను ఇది కూడా సార్ కాన్స్టిట్యున్సీ లో ఎవరి దగ్గర రూపాయి చేయి జాపి తీసుకోరట మీరు చేయి కాదు తప్పుడు పనులు వాళ్ళు చేస్తున్నా నేను గోపడతాను మా కార్యకర్త వచ్చి ఏదైనా తప్పుడు పనికి రిపోర్ట్ ఇచ్చినా తిట్టి ఎలాబడతాను పోలీస్ స్టేషన్ కూడా వీళ్ళని తీసుకొచ్చి కొట్టు వాళ్ళని తప్పు ఏమో కూడా అధికారులకు కూడా చెప్పి ఈయన ల్యాండ్ దాని ల్యాండ్ అని కూడా చెయ్యా ఎటు న్యాయం ఉంటుంది దసరా వేడుకలు మీ ఊర్లో చాలా ఘనంగా జరుపుకుంటారు సార్ బేసిక్ గా మీరు గ్రామ పంచాయతీ మినిస్టర్ కాబట్టి అడుగుతున్నా నేను మీరు మినిస్టర్ అయిన తర్వాత మాక్సిమం అంటే పంతొమ్మిది గ్రామాలకు మన దగ్గరనే అత్యున్నత గ్రామాలు అని చెప్పి అవార్డు ఇయడం జరిగింది మన దగ్గర తెలంగాణలో గ్రామ పంచాయతీ వ్యవస్థ గతంలో అధ్వానం ఉండే దానికి ప్రణాళిక లేదు మన్ను లేదు మశానం లేదు కేసీఆర్ గారు అంత మా ఫాదర్ సర్పంచ్ గా ఉన్నారు కాబట్టి నాకు బాగా అనుభవం ఇలా కేంద్రం ఎంత ఇస్తున్నారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా అంత వేరే రాష్ట్రాల్లో లేదు వాళ్ళు నా మూడు వందల కోట్లు ఇస్తే నెలకు మనం మూడు వందల కోట్లు ఇస్తున్నాం మళ్ళా ఒక ప్రణాళిక తయారు చేసి దాన్ని ఒక విజన్ ఇచ్చి ఇలా గ్రామాల్లో అద్భుతంగా హరితహారం కానీ ప్రతి ఊళ్ళో వైకుంఠ ధామం కానీ ఒక నర్సరీ చెట్లు నాటడం క్రీడా ప్రాంగణం కానీ పొడి చెత్త తడిత తయారు చేయటం కానీ డాక్టర్ కానీ వాటర్ ట్యాంకర్ కానీ ఇట్లా ఒక అద్భుతంగా తయారు చేసి ఒక విజన్ ఇస్తే చిన్న గ్రామాలు కూడా బాగా డెవలప్మెంట్ అయినాయి అలా ప్రతి కుటుంబాన్ని నమ్ముకున్న కార్యకర్తలకు ఏదైనా ఒకటి చేయాలి ఇప్పుడు గ్రామాలు డెవలప్మెంట్ చేసాం అద్భుతంగా అయినాయి ఊర్లు బాగుపడ్డాయి రైతులు బాగుపడ్డారు ప్రతి ఒక్కరు బాగుపడ్డారు కొద్దిగా కార్యకర్తల కుటుంబాలను కూడా ఏదో రూపంగా వేరు ప్రభుత్వ పరంగానో లేకపోతే నాకు వ్యక్తిగతంగానో ఏదో రూపంగా ఆదుకోవాలనేది ఒక విజన్ తోటి బాగాలనేది నా ఆలోచన బేసిక్ గా పథకాలు అమలు చేసే విధానము మీది చాలా డిఫరెంట్ ఉంటుందని విన్నా సార్ నేను అంటే ఏ పథకం అనేది అనవసరం అంటే ఇప్పుడు వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ కావచ్చు ఇలాంటి పథకాన్ని కూడా మీరు చాలా స్మార్ట్ గా అమలు చేస్తారు ఊర్లలో అని చెప్పేసి విన్నా నేను అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు రోషయ్య గారు కూడా అసెంబ్లీలో కానీ 
ఇక్కడ కూడా కానీ వరంగల్కి వచ్చినప్పుడు కానీ నన్ను ఒక ప్రతిపక్షంగా నేను వాళ్ళని ఎన్ని విమర్శించిన వాళ్ళు నన్ను పొగిడారు ఎందుకంటే ఆయన రాజకీయాలకు అతీతంగా ఎంజీఎం బాగు చేశాడు అమెరికాకు పోయి ఒక రెండు మూడు కోట్ల రూపాయల చందా నడుపుకొచ్చి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కింద ఆ ఎంజీఎం ను బెడ్స్ కానీ టాయిలెట్స్ కానీ అన్ని బాగు చేసి అన్ని ఇప్పుడు ప్రతిది కూడా ఒక ఎక్స్ప్రిమిషన్ ఖరాబ్ అయితే అప్పుడు గతంలో ప్రభుత్వం నుంచి పర్మిషన్ వచ్చేవరకు ఇది షెదలు పట్టిపోయేది అసలు వాటికి ఒక యాభై లక్షలు డిపాజిట్ చేసి మెయింటెనెన్స్ అట్లా చేస్తే ఆ ఎంజీఎం చూసి రాజశేఖర్ రెడ్డి నేను ఆరోగ్యశ్రీని ప్రవేశపెట్టింది కొంత నా స్ఫూర్తి కూడా దయాకర్ రావు ఆ రోషయ్య గారు కూడా చూసి అద్భుతంగా దయాకర్ రావు డెవలప్మెంట్ చేస్తాడు హాస్పిటల్ అని అట్లా వాళ్ళు పొగిడారు అసెంబ్లీలో అంటే ఇప్పుడు నాకు ఇప్పుడు అంటే కేసీఆర్ వచ్చినాక హాస్పిటల్స్ బాగా తయారైంది మెయింటెనెన్స్ ఇచ్చిండు ఇంకా బాగా తయారైంది అప్పుడు ఘోరమైన పరిస్థితి వెయ్యి పడకల హాస్పిటల్ ఏంది రెండు వేల పడకలు దాదాపు పదకొండు వందల కోట్లు దేశంలో ఎక్కడ లేని హాస్పిటల్ మా దగ్గర కడుతున్నారు మిమ్మల్ని పార్టీలో చాలా మంది వరంగల్ వికిపీడియా అంటారంట కదా వరంగల్ గురించి మీకున్న జ్ఞానం అలాంటిది అంటే వరంగల్ పైన వరంగల్ జిల్లా ప్రతి విలేజ్ నాకు ఎక్కే ప్రతి విలేజ్ లో ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు పేర్లు పెట్టి పిలిచే శక్తి ఉన్నది ఎందుకంటే నేను ఒక పదిహేను ఏళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళు జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షులు ఉన్నప్పుడు తెలుగుదేశం రెండవది ఏంటంటే నాకు జనాలు ప్రజలతోటి కొద్దిసార్ నేను వరంగల్ పార్లమెంట్ గా టిఆర్ఎస్ పార్టీ రిజైన్ చేసిన ఎంపీ సీటు ఎస్టీస్ పాపులేషన్ బాగున్నది రెడ్డీస్ బాగున్నది వెల్మాస్ తక్కువ రాజశేఖర రెడ్డి సీఎం ఉద్యమం నడుస్తుంది తెలుగుదేశం తెలంగాణ పెద్దగా లేదు ఆ పిరియడ్ లో నన్ను నిలబడు అని చంద్రబాబు నాకు ఫోర్ చేసిండు నేను గెలుతాను అని అనుకోలే రూపాయి కూడా ఖర్చు పెట్టలే అన్ని మండలాలు తిరుగుతా అంటే వరంగల్ ఇట్లా లేచింది నేను డబ్బు ఇప్పేవరకు నేను గెలుతాను అనుకో ఆ బూత్లో నాకు అన్ని జట్టు వచ్చి గెలిచిన మీరు ప్రతిసారి పైసలు ఖర్చు పెడతారా ఎలక్షన్స్ అప్పుడు పెద్దగా ఇది వరకు పెట్టకపోయింది కానీ ఇప్పుడు అవతల లోటు పెడుతుంటే మేము కొత్త పెట్టవలసి వస్తాం ఎందుకు ఇన్సెక్యూర్గా ఫీల్ అవుతుర్రా చేసుకోవాలి <laughs> చేసుకుంటే మీ జీవితం నాశనం అవుతుంది చేసుకోవద్దని నెల రోజులు ఆపిన వాళ్ళని నన్ను వాళ్ళని మనసులను దోలిచ్చి వీళ్ళని దోలిచ్చి నేను ఆ దయాకర అలిగిండు ఆయన ఒప్పియాలని నన్ను పిలిచి ఒప్పించిన తర్వాత పెళ్లి చేసుకున్నాను అది ఏదో వాళ్ళ ఇంటి పెద్ద మనిషిని ఒప్పించినట్టు మిమ్మల్ని ఒప్పించి పెళ్లి చేసుకున్నాయి ఎందుకు అంత అభిమానం మీరు అంటే దేని ఉంటుంటే ఖచ్చితంగా మాట్లాడతాడు ప్రజలనే కాకుండా నాయకుల మధ్యలో కూడా మంచి నమ్మకాన్ని ఏర్పరచుకున్న నాయకుడు మీరు మరి ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ పార్టీలో అయ్యే పరిస్థితి ఎట్లా ఉన్నది ఆ నమ్మకంతో కేసీఆర్ గారు నాకు ఇంత పెద్ద పోర్ట్ఫోలి ఇచ్చారు కేటీఆర్ గారితో కూడా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో రకమైన అనుబంధము సంబంధము ఏర్పరచుకొని ఆయనతో కలిసి పనిచేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిపోయింది పార్టీలో ప్రతి ఒక్కరికి ఇప్పుడు నీకు ఎట్లా ఉంటుంది కేటీఆర్ గారితో నాకు అందరు బాగుంటారు అందరు గౌరవిస్తారు అందరు మంచి గౌరవం గౌరవిస్తారు హరీష్ రావు గారు కూడా నాకు మ్యాగ్జిన్ ఇస్తాడు ఇవాళ హరీష్ రావు గారు చొరవతో నేను ఒకసారి టీఆర్ఎస్ పార్టీలోకి వచ్చాను తెలుగుదేశం <laughs> 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 ఆ ఎమ్మెల్యేలకు ఎవరిని అడిగినా కూడా మా దయాకర్ మా నాయకుడు వస్తేనే మేము వస్తామని వాళ్ళు అన్నారు 
అచ్చా బయట మామూలుగా జనాలు మాట్లాడేది ఏంటి అని అంటే సారు ఓడు కాకుండా పద్నాలుగు మందిని పదిహేడు మందిని వేసుకుపోయిండు పార్టీ మొత్తం ఖాళీ చేసింది దయాకర్ అన్ననే అనుకునే మాట యాక్చువల్ గా ఈ విధంగా వచ్చింది ఓకే కానీ యాక్చువల్ గా ఏంది ఏం జరిగింది అని అంటే మిమ్మల్ని రమ్మంటే మీరు ఆరు నెలలు వాళ్ళని ఆపడం జరిగింది మీరు వస్తే తప్పితే వాళ్ళు పోమన్నారు కాబట్టి మీ పైన ప్రజలు వచ్చేసరికి మీరు పోవాల్సి వచ్చింది ఇది అసలు అంటారు కథ అదొకటి ఇంకొకటి ఏంటంటే నాకు మంత్రి పదవి ఎయిట్ ఇయర్స్ కిందనే మంత్రి పదవి తీసుకోమన్నాడు నేను తెలుగుదేశం నుంచి గెలిచిన తీసుకోను మళ్ళా మీరు గవర్నమెంట్ కు వస్తారు అప్పుడు నేను తీసుకుంటా అని చెప్పి అరే ఏందయ్యా మంత్రి పది ఇస్తా అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీలా వందల కోట్లు ఇస్తారు నువ్వు మంత్రి పది ఇస్తా అంటే వద్దంటారా నన్ను మంత్రి పది వద్దు సార్ నా నియోజకవర్గాన్ని డెవలప్మెంట్ చేస్తా చాలని కోరి అప్పుడు వంద కోట్లు తెచ్చుకుని నియోజకవర్గం బాగు చేసుకో మళ్ళన్న ఈయనని కాంగ్రెస్ వాళ్ళు మీ పైన పోటీ చేయమన్నారట మీ కాన్స్టిట్యున్సీలా పోటీ చేయమంటే ఆయన భయపడ్డాడట కదా మీకు తెలుసు నాకు ఐడియా పెద్ద లేదు కానీ ఆయన ఒక్కసారి ఈడికి వచ్చినప్పుడు ఎన్నో ఇంటర్వ్యూలు అన్నాడు నన్ను తిట్టకాడికి తిట్టిడు తిరుమాన్ మళ్ళన్న ఆయనే అన్నాడు హ్యాకర్ మీద గెలిచినాడు లేడు అని ఇన్ని సంవత్సరాల కెరియర్ మీ ట్వంటీస్ నుంచి సిక్స్టీస్ వరకు ఇంత కెరియర్ లా ఇంత ఎదుగుదల చూడాలంటే ఫస్ట్ మీరు ఎంతో డౌన్ ఫాల్ చూసి ఉండాలి అంటే నేను ఎయిటీ త్రీ లా ఫస్ట్ ఓడిపోయారు నాకు రెండు సార్లు బీజేపీ అనేసిన పోయింది నన్ను ఇంటి రామారావు గారు అనుకోండి అని ఎవడో అని రిక్వెస్ట్ చేసాడు థర్టీ ఇయర్స్ ఏజ్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ అంటే నేను నిలబడే సార్ నిలబడితే నాకు కాన్షియస్ నిలబడితే లేకపోతే లేదు అప్పుడు నేను అనుకోండి లేకపోతే గెలిచిటోని ఎందుకు సార్ మీకు ఏమైనా భయమా భయం అనేది లేదు కానీ నాకు ఎందుకు అక్కడ నేను ఇక్కడ ఉండాలని ఎయిటీ త్రీలో ఏం చేసి ఉంటుంది నువ్వు మర్దన పెట్ల తెలుగుదేశం వేవ్ లేదు నువ్వు టౌన్లో నిలబడి ఉన్నాడు టౌన్లో గెలుస్తావు అని అనే రిక్వెస్ట్ చేసి ఉంటాను నేను టౌన్లో నేను నిలబడ సార్ నిలబడితే నాకు కాన్షియస్ నిలబడతా లేదు అంటే ఆ ఇంట్రవరం నన్ను ఎమ్మెల్యే చేయాలి అప్పుడే మంత్రి చేయాలనేది తాపత్రయం ఉండేది అయినా నేను రెండు సార్లు నేను ఆయన టికెట్ ఇచ్చినా తీసుకోలేదు వర్ధన పెట్ల బీజేపీ పట్టుబడి అలయన్స్ లో తీసుకున్నారు అంటే ఒక పట్టుదలతో పనిచేసిన ఏది పదవి కోసమో ఎమ్మెల్యే కావాలి మంత్రి కావాలి ఇదన్నీ నాకు ఆలోచన లేదు ఏదో పార్టీ కోసం పనిచేయాలి సో మరి ఈసారి ఎలక్షన్లల్లా ఎలాంటి పరిస్థితులు చూడబోతున్నారు మీ కాన్స్టిట్యున్సీలో మీరు ఎట్లా ఉండబోతుంది పోటీ నా కాన్స్టిట్యున్సీలో ప్రజలు నాకైతే నమ్మకం ఉన్నది గెలిపిస్తారనేది మంచి మెజార్టీ వస్తుంది అని అయితే నాకు ఉన్నది పోయినసారి నేను మొదలే వన్ మంత్ ముందంటే రిజల్ట్ చెప్పిన యాభై వేలు తోటి గెలుస్తా అని చెప్పిన యాభై నాలుగు వేలు మరి ఈసారి ఎంత మెజారిటీ తోటి అరవై అయితే దాటుతుంది ఓ అరవై లోపు అయితే రాదు మీలాంటి నాయకుడు కావాలంటే ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళకి మీరు ఏం చెప్తారు ఏం లేదు మనం ఒకటే అంది మనం ఈ దందాలలో ఇరుకొద్దు ప్రజలకు వాస్తవాలు అంటే మనం ఒత్తుతో పోలీస్ స్టేషన్ ఫోన్ చేసి వీళ్ళు లోపట ఏంటి వాళ్ళు లోపట ఏంటి అది చెప్పొద్దు న్యాయం ఉంటేనే చేయాలి ఎంఆర్ఓ చెప్పినా ఎస్ఐ చెప్పినా సిఐ చెప్పినా అదే చేయాలి అది ప్రజలలో పోవాలి అంటే మా ఎమ్మెల్యే గారు మనం పోతే ఏదో తప్పుంటే చేస్తాడు అనేది తప్పది న్యాయం ఉంటేనే చేస్తాడు అది ప్రజలలో ఆ నమ్మకం ఉదరాలి మన చెడు దాంట్లో ఇన్వాల్వ్మెంట్ కావద్దు ఒక మంచి లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ కావాలంటే ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో ఈ నమ్మకం కుదిర్చుకోవడం అనేది దయాకర్ రావు కాంగ్రెస్ పార్టీ దయాకర్ రావు అన్యాయం చేసిండు అన్యాయం చేసిండు అంటే ప్రజలు నమ్మరు నాకు తెలుసు ఏదో రాజకీయంగా ఆయన మీద బుర్ద తల్లిస్తాడని అనుకుంటారు ఈ రోజు మీకు ఇంత పలుకుబడి ఇంత ఇది ఉంది కదా సార్ ఇంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కదా మిమ్మల్ని ఇప్పుడు వేరే కాన్స్టిట్యున్సీలో ఎక్కడన్నా పోటీ చేసి గెలువమంటే గెలుస్తా మన నమ్మకం ఉందా మీకు కేసీఆర్ గారి వేవ్ కూడా ఉన్నది మనం అంత తక్కువ అంచనా చేస్తాం కేసీఆర్ వేవ్ ఉన్నది నాకు మంచితనం ఉన్నది రెండు నాకు ఎక్కడికి వస్తాను సో ఏడైనా గెలవచ్చు అవకాశం ఉందా గెలుస్తాను మళ్ళీ నేను దయానతానికి వస్తే నాకు హరిప్రసాద్ అన్న ఈడ కనబడ్డాడు అన్నట్టు అంటే చాలా ముచ్చట్లు మాట్లాడచ్చు అన్నతో మాట్లాడాలంటే ఎందుకంటే గ్రౌండ్ వర్క్ చేస్తాడు సార్ ఇంకా చాలా కూడా ఫస్ట్ నుంచి వెళ్ళి దయానతో ఉన్న వ్యక్తి కాబట్టి కొన్ని ముచ్చట్లు నాకు అడిగేది ఉన్నది మీరు చూడండి సార్ నమస్తే సో మరి మొదాల నుంచి సార్తో ఉన్నారు మీరు 
ఫాదర్ మా ఫాదర్ కూడా తెలుగుదేశంలో క్యూటర్ గా ఉండే మా ఫాదర్ దగ్గర ఉండే కాబట్టి మా ఫాదర్ తోటి నాకు సంబంధాలు ఉండే ముఖ్యంగా ఈ కాన్స్టిట్యున్సీకి వచ్చేసరికి దయన్న ముందు దయన్న తర్వాత అంటే ఏం చెప్తారు మీరు రెండు వేల తొమ్మిదిలో దయన్న వచ్చాడు రెండు వేల తొమ్మిది కంటే ముందు ఈ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఒక్క డాంబర్ రోడ్డు మండలానికి ఒకటి ఉండే ఎక్కువ ఓ ఇప్పుడైతే నేను మొత్తం అంతా తిరిగితే కదా ఊరంతా మీరు ఏ గల్లీకి పోనీయండి సీసీ రోడ్ అవ్వపడుతుంది ఏ డొంక రోడ్లు ఉంటాయి చలకల్లకు పోయే రోడ్లు అవి కూడా మేము బీటీ రోడ్లు చేసినాం మేము బాటిలో తీసుకుపోయినాడు ఆనాడు కేసీఆర్ గారు నన్ను కూడా పిలు పిలిపెట్టి పిలుస్తారు దగ్గర నాకు అడిగాడు దయాకర్ నీకు ఏం కావాలని అడిగితే ఈ భారతదేశంలో ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాలు ఏ వ్యక్తి కూడా చెప్పడట్లా ఏమని నాకు పదవి వద్దు నా కాన్స్టిట్యున్సీ ప్రజలకు రెండు వేల కోట్ల రూపాయల డబ్బులు ఇవ్వు నాకు అభివృద్ధి నా ముఖ్యం దానికోసం నీ పార్టీలోకి వచ్చిన అని చెప్పాడు అసలు నిజంగా ఈ మాటకి చెప్తున్నా కదా నిజంగా ఈ మాట దయాకరణ చెప్పిండంటే చాలా గ్రేట్ ఎందుకు అని అంటే అదే మాట మీద సీఎం గారు వెయ్యి కోట్లు ఒకటేసారి ఇచ్చిండు సో ఇప్పుడు డెవలప్మెంట్ రూపంలో అడగాల్సి వస్తేనా ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు ఎమ్మెల్యే మినిస్టర్ అయిన తర్వాత తేడా అయింది ఏ విధమైన డెవలప్మెంట్ ఉన్నప్పుడు ఒక అదృష్టం ఏంటంటే ఎమ్మెల్యే ఉన్నప్పుడు కొన్ని ఫండ్స్ చేయగలిగాను ఆయన అదృష్టం కొద్ది ఏమంటే దయాకరావు గారికి పంచాయతీ రాజ్ మినిస్టర్ రావడం ఈ బాలకృతి యొక్క ప్రజలు చేసుకున్న అదృష్టం ఎందుకంటే పంచాయతీ రాజ్ మినిస్టర్ కాకపోతే బయట వాళ్ళు పంచాయతీ రాజ్ మినిస్టర్ ఉంటే ఇన్ని ఫండ్స్ ఇయ్యలేకపో ఎందుకంటే అడిగితే పది ఇస్తారు ఇరవై కోట్లు ఇస్తారు కానీ వందల కోట్లు ఇయ్యరు కదా ఇవాళ మీకు ఒక జిల్లాకు ఎంత అయితే ఫండ్ ఉందో ఒక జిల్లాకు నాలుగు వేల ఐదు వందల కోట్లు ఉంది నాలుగు వేల ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలు పాలకృతి నియోజకవర్గంలో ఈ నాలుగు సంవత్సరాలు తెచ్చింది నాలుగు వేల ఐదు వందల కోట్లు తెచ్చింది సో మరి ఈసారి ఎలక్షన్ల పరిస్థితి ఎట్లా ఉండబోతుంది అంటారు కాంగ్రెస్ కున్నది కాంగ్రెస్ కున్నది చర్చ జరుగుతూ ఉన్నది తప్ప దయాకర్ రావు గారు మళ్ళీ యాభై వేతలు గెలుస్తారు పక్కా పక్కా వండర్ఫుల్ గ్రామాలలో ఉన్న లేడీస్ కానివ్వండి జెంట్స్ కానివ్వండి దయన్ అంటే వీరాభిమానంతో ఉన్నారు సో మొత్తం కంచు కోట కట్టేసి అంటారు కంచు కోట కట్టేసి ఆయన చేసినటువంటి పని అండి ఇవాళ మీకు ఒక ప్రైవేట్ పీఎల్ ఒక పది పదిహేను మంది ప్రైవేట్ పీఎల్ ఉంటారు ప్రజలకు సారుకు మధ్య ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ సో ప్రజలకు కావాల్సిన ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ తీర్చనీక పెట్టుకున్న పీఎల్ అన్నట్టు అంతే కదా పర్సనల్ పనే లేదు ఆఫీస్ లో పోతే ఏ ఫైల్ రాని సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ కానీ ఏ పని కానివ్వండి ఆ గ్రామ సర్పంచ్ కానివ్వండి ఆ గ్రామ ఎంపీటీసీ కానివ్వండి ఎవరు వచ్చినా ప్రతి వాడు ఒక ఫైల్ ఇచ్చినట్టు ఆ ఫైల్ సాయంత్రం వరకు దయన చేరాల్సిందే ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఆయనకి ఇన్ఫర్మేషన్ పోతుంది మీరు రాజశేఖర రెడ్డి గారు నారు అప్సెట్ చేశాడు దయాకర్ నీకు సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ నా కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేల కంటే నువ్వు ఎక్కువ తీసుకపోయినా అని అడిగాడు అసెంబ్లీ సాక్షి ఒక నాయకుడు గొప్ప నాయకుడు అవ్వాలంటే మీలాంటి చాలా మంది కార్యకర్తలు అయినా చుట్టూ నిజంగా కంచు గోడ అనుకున్నాం చూసిన ఆ కంచు గోడలో మీరు ఒక పిల్లరు అని నమ్ముకుంటా ఎస్ సో మీరు అందరి వర్క్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈసారి నాకేదైనా కష్టం వచ్చింది అనుకో ఈ మధ్యరాత్రి ఒంటి గంట కరిప్రసాద్ ఏదైనా వచ్చిందంటే మధ్యరాత్రి ఒంటి గంటకు నా ఇంటికి వస్తాడు ఓకే హైదరాబాద్ లో నీయండి వచ్చి ఒంటి గంటకు వచ్చి మళ్ళీ తెల్లారిపోతున్న కేబినెట్ మీటింగ్ ఉన్నది అనుకోండి ఎనిమిది గంటలకు మళ్ళీ వెళ్ళిపోతాడు అప్పుడు మళ్ళీ నైట్ వచ్చి కలిసి నాకు కలిసి మాట్లాడి మళ్ళీ మార్నింగ్ సెవెన్ థర్టీ హైదరాబాద్ పోయి తయారై మళ్ళీ కేబినెట్ మీటింగ్ పోతాడు ప్రజలకి మీ కాన్స్టిట్యున్సీ ప్రజలకి జాబ్స్ అనేవి ఏ విధంగా ఏ విధంగా సార్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఒకటి టెక్స్టైల్ పార్క్స్ అయితే సంఘంలో టెక్స్టైల్ పార్క్ ఏర్పాటు చేస్తూ ఉంటే మహిళలకు టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయిన వాళ్ళందరికీ మిషన్లు ఇప్పించి కుట్టు మిషన్లు ఇచ్చి పదివేల కుట్టు మిషన్లు ఇచ్చి ఇరవై వేల మందిని ఒక సిస్టమ్ తయారు చేసుకున్నాడు యువకులకు యువకుల యువతులకు మొన్న ఐదు వేల మందికి జాబ్ సెలెక్ట్ చేయించాడు ఎనభై కంపెనీలను పిలిపించాడు వాళ్ళ గుర్తులు ఒక రోజు తొరులు ఒక రోజు పెట్టి ఈ మూడు మండలాలు ఆ మూడు మండలాలు ఈ ఆరు మండలాలకు కలిపే మంది ఐదు వేల మందిని జాబ్ హోల్డర్ సెలెక్ట్ చేసాడు మనం మీకు పదిహేను వేల దగ్గర నుంచి అరవై వేల వరకు జాబ్ వచ్చిన వాళ్ళకి కంపెనీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగాలు ఎస్ఐ ఉద్యోగాలు చాలా మంది ఉద్యోగాలు ఒక వెయ్యి మందికి వచ్చిన నియోగవర్గం మా నాయకుడు ఈయనే అని వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే డెఫినెట్లీ ఈసారి కూడా మీరు గెలుస్తారు ఒక మంచి నాయకుడి కింద ఒక మంచి నాయకుడి చుట్టూ మీలాంటి నిస్వార్థపు ప్రజలు ఉండాలని చెప్పి కార్యకర్తలు మీరు అట్లే పనిచేస్తున్నారు కాబట్టి మీరు కూడా ఒక
అసలు నిజంగా ఇంత ఆదరణ పొందడానికి అదృష్టం ఉండాలి ఆ అదృష్టంలో నేను కూడా కొంచెం తీసుకున్నందుకు నాకు చాలా సంతోషం దేవుడికి చాలా దయ ఉన్నది నా మీద కూడా అర్థమైంది దసరా ఉత్సవాలు తెలంగాణ సాధించుకున్న తర్వాతనే చాలా పెద్ద ఎత్తున చేసుకుంటున్నారు రాష్ట్రం అంతా కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫలితాల్లో ఉన్నప్పుడు మనకు చాలా ఇబ్బందులు ఉండేది కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ సాధించి సాధించడమే కాకుండా మన తెలంగాణ పండుగలను అద్భుతంగా చేసిన ఘనత కూడా కేసీఆర్ గారికి దక్కుతుంది బతుకమ్మ పండుగలు కానీ దసరా ఉత్సవాలు కానీ నేను ఒకటే తొర్రూరు పట్టణం నేను రాకముందు కూడా గత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో ఎంత అధ్వానంగా ఉండేదో మనం ఒకసారి రివ్యూ చేసుకోవాలి నేను కేసీఆర్ గారిని ఒప్పించి ఆర్టీఓ డివిజన్ చేసి మున్సిపాలిటీని చేసి ఇవాళ పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధి ఇంకా రెండు వందల యాభై కోట్ల పనులు అవుతున్నాయి ఆరు నెలల లోపల తొర్రూరు పట్టణం ఇంకా రూపురేఖ మారిపోతాయి అని కూడా ఈ సందర్భంగా మీరు తెలియజేస్తున్నా ముప్పై ఆరు కోట్లతో పెద్ద ట్యాంక్ కట్టించి ఇరవై నాలుగు గంటల నీళ్ళు వచ్చినట్టు కూడా ఒక ప్రణాళిక కూడా తయారు చేశానని మొన్న శంకుస్థాపన చేశారు యువకులు కూడా మంచి స్పోర్ట్ అడిటోరియం కూడా కట్టిస్తున్నా స్పోర్ట్స్ అడిటోరియం కూడా మీతో పాటు ఎన్ని పనులున్నా ఈ బతుకమ్మ దసరా ఉత్సవాలు తొరుల పాల్గొంటేనే నాకు తొట్టు ఉంటది యువకులు పిల్లలందరూ కూడా దయన్నా దయన్నా నా ఆశీర్వదిస్తుంటే నాకు చాలా సంతోషం అయితే అందరూ కూడా ఈ సందర్భంగా మిత్ర చేస్తూ మీ ఆశీర్వాదం ఉంటారా ఎప్పటికీ ఈ రోజు 